देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जो जो सेक्रेटरी साहब हैं अजीत डोभाल साहब बड़े टैलेंटेड है चार साल पाकिस्तान में रहकर आए केमिकल हथियार कैसे बनता है उसका पता लगा कर क्या है वो क्या अचार बना रहे थे चाहिए ठीक है औरत नाकसुल अकल होती है औरत का दिल बहुत कमजोर होता है वो कमांडेड नहीं होती ग्रांडेड नहीं होती है वक्त वक्त पर बदल जाती है और कमजोर होती उनका इरादा कमजोर होता है उनकी उनकी शहादत कमजोर होती है इसीलिए दो औरत की गवाही एक मर्द के सामने में कबूल की जाती है क्यों औरत की कमजोरी की वजह से इसीलिए इस्लाम ने कहा कि औरत को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए वरना छोटी बात होगी फौरन शोहर को कहेगा कि तलाब फौरन कानून के लिए वो कोर्ट पहुंच जाएगा कि नहीं जनाब तलाक मिलना चाहिए मैं तुम्हें तलाक देती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लाने से आखिर किसको बदलना चाहते हैं आप बोलो ना कि मुसलमानों तुम्हारी वजह से ये देश तरक्की नहीं कर रहा हम तुम्हें तारीख गिना कर रखेंगे हम तुम्हें बताएंगे कि इस देश को तरक्की हमने कैसे दी इस देश के अंदर मिसाइल नहीं था तो मिसाइल देने के लिए मुसलमान कलमा पढ़ने वाला आगे बढ़ा इस देश के अंदर इस देश में क्रिकेट की दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाले हमारे कलमा पढ़ने वाले मैदान में आए तो देश का नाम रोशन किया इस देश को तरक्की नहीं मिलती थी गुनाहों की दुनिया में मार्केट करते हो जब तक उर्दू जबान को नहीं दाखिल करोगे तो उस वक्त तक तुम्हारा नाम बलन नहीं होगा तुम्हारे म्यूजिक को बोल नहीं होंगे वो गलत बात है मैं तर्जमानी नहीं कर रहा हूं बल्कि इन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिसको तुम गलत नजरिए से देखना चाहते हो भारत के संविधान को तुम बदलना चाहते हो इस देश की पुरानी तारीख मुसलमानों की रही है मुसलमानों ने इस देश को तरक्की दी है अपने खून को बहाकर तरक्की दी है इस देश को तरक्की देने में इन्होंने अपने आप को अपने आप को कमजोर कर लिया सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पर हो मुसलमान अगर कमजोर है तो अपनी करतूत की बुनियाद पर लेकिन देश के खिलाफ कोई मुसलमान कहीं नहीं गया कानून बनाना है आपको मुसलमानों के लिए तो बनाइए ना सैकड़ों मुसलमान मॉबलिंचिंग कर दिए जाते हैं दो रोज पहले भुवनेश्वर की सरजमीन पर तीन किलोमीटर दूर वहां के सीएम के घर से दो नौजवानों को बांध बांध कर मारा गया आप इसके ऊपर रोक लगाओ ना अगर मॉबलिंचिंग रुकेगा तो देश तरक्की करता हुआ जाएगा क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर ये कह दिया गया कि मुसलमान यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करेगा क्यों भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 के अंदर क्या कहा ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट सारे भारतीयों को एक हक हकूक दिए गए किस लिए उनको बिजनेस करने के लिए टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आर्टिकल नंबर 19 उत्तराखंड के जाहिरों उत्तराखंड के फिर बात इलाके चेलो सुनो आर्टिकल नंबर 19 पढ़कर सुनाता हूँ ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट आर्टिकल नंबर 19 के नीचे जाओ ए बी सी डी ई एफ जी जी पर जाओ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस भारत का नागरिक सीतामढ़ी का है तो दिल्ली में जाकर बिजनेस कर सकता है अगर कोई मुजफ्फरपुर का है तो पटना में कर सकता है बिहार का है तो केरला में जाकर कर सकता है अगर कोई सीमांचल का है तो उत्तराखंड में जाकर कर सकता है वहाँ के नौजवानों ने वहाँ के फिर ने क्या कहा के मुसलमानों तुम जितने भी यहाँ पर फर्नीचर का काम कर रहे हो तुम्हारी दुकान तरक्की कर रही है इसीलिए तुम लोग दुकान बंद कर लो नहीं तो फला तारीख तक तुम्हारी दुकान में ताले डाल दूंगा भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों मुंह में आपका दही जम जाता देश को असल कमजोर ये लोग कर रहे हैं क्यों नहीं आपका मुंह खुलता है आप इन लोगों के खिलाफ जो आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन कर रहे हैं आर्टिकल भारत के संविधान के दफा नंबर उन्नीस को तोड़ रहे हैं आपने क्यों नहीं कहा इन लोगों को कि इस देश के अंदर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन टू कैरी ऑन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस जब लिखा हुआ है कि कोई मुसलमान हो के हिंदू हो किसी भी स्टेट में जाकर तिजारत कर सकता है आप क्यों नहीं मना करते इन लोगों को क्यों 
मना नहीं करेंगे इसीलिए कि आपके चेहरे आपके चमचे आपके काम करने वाले होते हैं आपके पीछे पुष्त पनाही में ये लोग काम करते इन दहशत गर्दों को इन देश के लुटेरों को इन शराबियों को रोक लो खुदा की कसम देश हमारा तरक्की करेगा इन लूटेरों को जिनको आप पैसे ट्रांसफर करते आप शेल कंपनी में बीस हजार करोड़ रुपए आप देते हैं पीएम फंड से निकाल कर इन लूटेरों के हाथ में हथकड़ी लगाओ मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूँ हमारा देश तरक्की करेगा हर इंसान के अकाउंट में एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए जमा होगा असल देश तरक्की इसलिए नहीं कर रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड शरिया कानून की वजह से देश की तरक्की थोड़े रुकी हुई है आज थोड़े भारत के अंदर में मुसलमान कब से हैं हजारों साल पुरानी तारीख है इस देश के मुसलमानों की और खसूस भारत के अंदर तो यूं कहिए अल्लाह के नबी आल सलाम के जमाने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह के जमाने से ही उनके एक खलीफा उनके एक बड़े सहाबी उनके जमाने से भारत के अंदर मुसलमानों का आना शुरू हो गया था और तब से लेकर इस देश में इस मट्टी पर मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करते उत्तराखंड के अंदर अल्टीमेटम लिख दिया कि नहीं निकल जाओ वहाँ के मुसलमान इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने ईमानदारी से अपनी तजारत और अपने बिजनेस को आगे किया है उन्होंने मोहम्मद रसोल्ला के सुन्नत के मुताबिक तिजारत शुरू की तो अल्लाह तबारक ने उनकी तिजारत में उनके कारोबार में बरकत अता किया तो वो लोग आगे बढ़े तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है तुम सिर्फ इस सर पर माथे पर कफन बांध लो उसके बाद कहते फिरो कि नहीं देखो हम हम कर रहे हैं बिजनेस हमारी तरक्की नहीं हो रही उनकी तरक्की हो रही इसीलिए लो धमकी इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा इससे हमारा देश कमजोर होगा आउट ऑफ कंट्री के अंदर हमारे इस देश की बदनामी होगी जितनी कोशिश है करना कर लो जितनी कोशिश करनी बहुत पहले से कोशिश हो रही है शरीयत को बदनाम करने की शरीयत को मिटाने की मिटना तो दूर की बात है क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया कभी अल्लाह का कानून कभी बदल ही नहीं सकता मिटी नहीं सकता अल्लाह तब्दील निकली मातुल्ला दूसरी बात है कि जो लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं कभी कश्मीर फाइल बना देते कभी केरला स्टोरी बना देते केरला स्टोरी में बत्तीस हजार लड़कियां मुर्त वो कन्वर्ट होकर सीरिया चली गई वो उसमें दाइश में ज्वाइनिंग हो गई तो हम देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जो जो सेक्रेटरी साहब हैं अजीत डोभाल साहब बड़े टैलेंटेड हैं चार साल पाकिस्तान में रहकर आए केमिकल हथियार कैसे बनता उसका पता लगा कर क्या है वो क्या अचार बना रहे थे जब बत्तीस हजार बच्चियां जा रही थी वीजा किसने उनको अप्लाई किया आपको पता नहीं कि बच्चियां कहा जा रही पता चला पूरी षडयंत्र थी वो डायरेक्टर की अब कुछ नहीं मिलता फिल्म में मार्केटिंग करनी है धर्म के 